ஓகே வெல்கம் டு திஸ் என்எம்எம்எஸ் கிளாஸ் இது என்எம்எம்எஸ் கிளாஸ் உங்களால் வரவேற்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம் இது மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணம் உண்மையாகவே இது ஈஸி சும்மா சும்மா உங்களை உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்லலை அது உண்மையாகவே ஈஸி நீங்களே கிளாஸில் பார்ப்பீங்க ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம முப்பது கோ கேள்விகள் பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கேள்விகளே பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எது கரெக்டு எதிராங்கன்னெலாம் சொல்கிறோம் ஆனால் எக்ஸாமில் அதெல்லாம் இல்லை பார்த்து போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா அப்போ அது அது ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கேள்வி கூட நீங்கள் எழுதிடுவீங்க ஈஸியாக இங்கே நம்ம முப்பது கேள்வி பார்க்குறோம் அந்த முப்பது கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கேள்வி நம்மளால் பண்ண முடியாமல் போகுது இல்லை தப்பாக பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சி கேள்வி ரைட்டாக பண்ணுறோம் இருபது கேள்வி ரைட்டாக பண்ணால் கூட அப்போ அப்போ என்னாச்சு அறுபத்தாறு பர்சன்ட்டு உங்களுக்கு இதில் மார்க் வந்துடுது நீங்கள் அதை வந்து இன்னொரு எண்பது தொண்ணூறு பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகப்படுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்எம்எஸில் ஜெயிச்சிருவீங்க எல்லோரும் ஜெயிச்சிருவீங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ அறுபத்தாறு பர்சன்ட்டுக்கு இப்போ அறிவு இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் கையில் என்ன இருக்குது அறுபத்தாறு பர்சன்ட் அறிவு இருக்குது இது எங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அறுபத்தாலு தொண்ணூறு கொண்டு போகணும் எப்படி கொண்டு போவது என்பால் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே தொண்ணூறு போயிடும் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு அறுபத்தொம்பதாவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை பொருத்தமான பொருளுள்ள வகையில் வரிசைப்படுத்துக அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் அ லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் அப்ளிகேஷன் செலக்ஷன் இன்டர்வியூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எது முதல்ல நடக்கும் இல்ல இல்ல நல்லா பாருங்க நல்லா கொஞ்சம் கூர்மையா பாருங்க கண்ணு அப்படியே விளக்கண்ண விட்டு பாக்கணும் எது முதல்ல நடக்கும் ஆமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அப்ளிகேஷன் போடணும் அங்கேயே நிறுத்துங்க அப்படியே நிறுத்துங்க இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன டி அப்ளிகேஷன் ஏ அப்ப டி ஏல ஆரம்பிக்கிற ஆப்ஷன் என்ன எந்த ஆப்ஷன் அடுத்த ரெண்டு நீங்க பார்க்கவே வேண்டியது இல்ல ஹலோ அடுத்த ரெண்டு பார்க்கவே வேண்டியது இல்ல இல்லையா சோ இப்படிதான் நீங்க எல்லாமே ஃபுல் டைம் நீங்க எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஃபுல்லா பார்த்து பண்ணணும்ங்கற அவசியம் இல்லை அது நீங்க பாதி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அது விடை தெரிந்து விடும் அப்ப நீங்க கரெக்ட் விடை போட்டுறலாம் அதனால ஃபுல் டைமா செலவு பண்ணவே இல்லை இப்படி பாருங்க இன்னொரு முறை கடைசியில் செலெக்ஷன் தான் வரும் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாம் இன்ட்ரி எல்லாம் போய் செலெக்ஷன் ஆகிறது தான் அப்போ பி கடைசியில் வருது எதுன்னு பாருங்கள் பி கடைசியில் வருவது ஒன்று ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ இப்போ அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீயும் ஆப்ஷன் ஃபோரும் விடை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்னா டூவான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் பாருங்கள் இப்போ எது முதல் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் வரும் அப்போ ரெண்டுலேயுமே டி இருக்குது அது கண்டுபிடிக்க முடியாது அடுத்தது அப்புறம் அதுக்கடுத்து என்ன வரும் அப்ளிகேஷன் வரும் அப்போ ஏ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி வேணா நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம் ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல ஓகே இது எல்லாரும் இது ரொம்ப ஈஸி எல்லாம் ஒரு மார்க் பாக்கெட்ல போட்டாச்சு இப்போ எல்லாரும் பாக்கெட்ல இன்னைக்கு ஒரு மார்க் வந்துருச்சு அடுத்தது பாருங்க ஏ டேஷ் ஏ பி பி டேஷ் ஏ டேஷ் டேஷ் பி ஏ பி என்ற தொடரில் விடுபட்ட எழுத்துக்களை சரியாக தேர்ந்தெடுத்தால் தேர்ந்தெடுத்தால் தொடரானது ஒரு அமைப்பினை பெறும் எனில் விடுபட்ட எழுத்துக்கள் என்ன the missing letters which are given in a proper sequence in a dash a b b dash a dash dash b a b e is adu sequence a varano or pattern a varano or or ore pattern la varano apdiyana enna endha badhil podalaan paarenga sir fourth one fourth one podalama illiye third option third option sir first option first option the server a a a apra a a sir second option a irunga ire irunga second option a a a b b b apra a b a apdi la varudhu apdi varudhu nu paakkonume a தெரியல 
எப்படி தேர்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுங்க அண்ணா சார் ஏ ஏ ஏ பி 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 ம் ஏ ஆ இங்க வரல அத அத நானே வாட்ஸ் அப் பண்றேன் சார் நெக்ஸ்ட் இருக்கு ஏ பி ஏ இன்னொரு ஏ வரணும் சார் அதுக்கு அடுத்து பி பி நெக்ஸ்ட் ஏ பி இருக்குங்க சார் ஏ ஏ பி பி சரி அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஏ இன்னொருது பி சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும் சார் ஏ ஏ பி பி சார் அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சார் எப்படி எப்படி 3 ட்ரை சீக்வென்ஸா வருது சார் ஏ ஏ ஏ வரும் அப்புறம் பிபி ஏபி அந்த மாதிரி வருமா சரி எனவே எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஆகிட்டேன் அதனால் நீங்கள் சொல்கிறதுல ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே போய்க்கலாம் நத்திங் ராங் அடுத்தது பார்க்கலாம் எழுபத்தொன்னாவது கேள்வி யாரோ ஒரு குழந்தை நோட் பண்ணிக்கணுமா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஓ நோட்டும் பண்ண வேண்டாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இது அப்படியே நாங்கள் உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும் அப்படியே கை கட்டி அட்டன் பண்ணுங்க நான் ஏதோ எழுதும் போது சொல்லும் போது மட்டும் எழுதுங்க இது ஒன்று சரி அங்கே போயிட்டு அப்புறம் சரி கொஞ்சம் டவுட் இருக்குன்னா நம்ம யூடியூப் வீடியோ இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா இது அப்படியே வீடியோவாக அனுப்புகிறோம் எங்கள் யூடியூப்பில் அந்த வீடியோ வருது அந்த குரூப்லேயும் வரும் அதை ஒரு தடவை போட்டு கேளுங்க சரியா ஓகே சார் அது நீங்கள் பார்க்க கூட வேண்டாம் கேட்டாவே உங்களுக்கு போதும் நீங்கள் ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் கை கட்டி அப்படியே அமைதியாக உட்காந்து நீங்கள் கவனிங்க அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சின்ன பேப்பரில் கிரிக்கி கரெக்டான பதில் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அது இப்படி ஆயிடுச்சு ஒரு போட்டி ஒரு போட்டி தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் நாலு மணி மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்படுகிறது இருபது வினாக்கள் கொண்ட ஒரு தேர்வில் ஒரு மாணவன் அனைத்து வினாக்களுக்கு விலை அளித்த விலை விடை அளித்ததில் நான்கில் ஒரு பங்கு தவறானது எனில் நான்கில் ஒரு பங்கு தவறானது எனில் நான்கில் ஒரு பங்கு தவறானது எனில் அவனது மதிப்பெண் எவ்வளோ இருங்க ஒரு போட்டி தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் நாலு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்படுகிறது இருபது வினாக்கள் கொண்ட ஒரு தேர்வில் ஒரு மாணவன் அனைத்து வினாக்கள் விளையாடுத்தலில் நான்கில் ஒரு பங்கு தவறானது எனில் அவனது மதிப்பெண் என்ன இப்போ பாருங்க நான் நானே இதை கணக்கு போடுறேன் உங்களுக்காக இருபது வினா இருக்கு அதில் நாலில் ஒரு பங்கு தவறுன்னா எவ்வளவு எவ்வளோ வினா தவறு இருபது வினாவில் நாலில் ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்போ பதினஞ்சு வினா கரெக்டு அஞ்சு வினா தப்பு பதினஞ்சு வினா கரெக்டுக்கு ஒரு வினாவுக்கு நாலு மதிப்பெண்ணா பதினஞ்சு வினாவுக்கு எவ்வளோ மதிப்பெண் அறுபது வருமா அந்த அஞ்சு அமைதியா இருங்க அஞ்சு வினா தவறானதுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது அஞ்சு இன்று ரெண்டு பத்து பத்து குறைஞ்சிருச்சு அறுபதுல இருந்து பத்து குறைச்சி எவ்வளோ என்பது பாரு இங்கிலீஷ் மீடிய குழந்தைகளுக்கு படிக்கிறேன் பாருங்க இன் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபோர் மார்க்ஸ் அவார்டட் ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் டூ மார்க்ஸ் டிடக்டட் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் இன் அன் எக்ஸாம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர்ட் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ராங் வாட் வாஸ் இஸ் ஸ்கோர் அப்போ இருபது கொஸ்டினில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து அஞ்சு கொஸ்டின் அப்போ பதினஞ்சு கரெக்டு பதினஞ்சு கரெக்டுக்கு பதினஞ்சு இன்ட்டு நாலு அறுபது மார்க் வாங்கினார் ஆனால் அஞ்சு ராங்குங்களால் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து மார்க் லூஸ் பண்ணுறாரு இப்போ அறுபது மைனஸ் பத்து ஐம்பது என்பது சரியான விடை ஓகே இது கஷ்டமா அவ்வளோதான் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு கடிகாரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் படிக்க இது கடிகாரத்தில் ஒரு கடிகாரத்தில் 
நேரம் பன்னெண்டு புள்ளி முப்பது மணியாக இருக்கும் போது மணி முள்ளிற்கும் நிமிடம் முள்ளிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க உங்க பேப்பர்ல ஒரு கடிகாரம் போடுங்க ரவுண்டு போட்டு பன்னெண்டரை மணி என்ன சின்ன மூல் எங்க இருக்கும் பெரிய மூல் எங்க இருக்கும் மணி மூல் எங்க இருக்கும் இந்த மூல் எங்க இருக்குன்னு போடுங்க பன்னெண்டரை மணி அப்படியே ஒரு படமா போட்டுக்குங்க அந்த போட்ட இப்ப என்ன கேக்குறாங்க பன்னெண்டு முப்பது மணியாக இருக்கும் போது மணி முள்ளுக்கும் நிமிட முள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்ன குறுங்கோணம் நேர்கோணம் விரிகோணம் பின் வளைவு கோணம் நேர்கோணம் என்று சொன்ன அத்தனை பேருக்கும் இன்று இரவு சாப்பாடு கிடையாது ஏன்னா அது தவறு இப்ப கரெக்டா கண்டுபிடிங்க அதாவது பன்னெண்டரை மணிக்கு அந்த ஆறு அந்த நிமிடம் முழுவதும் ஆறு பார்த்து நிற்கும் ஓகே ஆனா மணி முழு பன்னெண்டு பார்த்து இருக்காது பன்னெண்டு கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்குமல்ல அதிகமா இருக்குமா அதிகமாக இருக்கும் நைன்டிக்கு அதிகமாகவும் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் கம்மியாக இருப்பதால் அதுக்கு பேர் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் என்ற பெயர் விரிகோணம் என்ற பெயர் அதுக்கு பேர் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் என்ற பெயர் நூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல இருந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆங்கிள் என்ற பெயர் ஸோ ஜீரோ டு நைன்டி அக்யூட் ஆங்கிள் அப்புறம் நைன்டி டு ஒன் எயிட்டி அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கரெக்டாக ஒன் எயிட்டி இருந்தால் அது ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே இருந்தால் அது ரிஃப்ளக்ஸ் ஆங்கிள் இது யார் ஒருத்தனை இப்போ சொன்னது அப்படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மேல இருந்தார் தம்பிய <laughs> மணி இங்க வா மணி இங்க வா அங்க போ அப்படின்னு கூப்பிட்டுருவாங்க இது கவிதா பாரதின்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் யாரும் உனக்கு வேலையை கொடுக்க மாட்டாங்க கவி பாரதி அதுவும் பெருசா தான் இருக்குது ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு இன்டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு இன்டு ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு அதனுடைய மதிப்பெண் என்ன அதனுடைய வேல்யூ ம மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு ஏன்னு வச்சுப்போம் ஏ இன்ட்டு ஏ என்ன சொல்லலாம் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயரா அப்புறம் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு பின்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதலாமா மேலே அப்ப கீழே என்னெல்லாம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு வந்து ஏ அப்போ ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஆமா அப்போ இது என்ன ஆன்சர் வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எழுதலாமா படிச்சிருக்கீங்களா அப்போ மேல இருக்கிற ஏ மைனஸ் பியும் கீழே இருக்கிற ஏ மைனஸ் பியும் அடிஞ்சிருது அப்ப மேல என்ன இருக்கும் இல்ல இல்ல மேல என்ன இருக்கும் புரியல <laughs> 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 I know answer, sir. 
என்ன ஆன்சர் டி ஆப்ஷன் 12 0.12 இல்லை ராங் அது ராங் இப்ப போடுற பரவால ராங் ஆனாலும் பரவால இப்ப நம்ம போடலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து போடலாம் இது ஒரு ஸ்கிரீன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஸ்கிரீன் எடுத்து அதில் போடலாம் அடா இது ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பராக இருக்குது இவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாள பின்னு வச்சுட்டோம் இப்போ கணக்குக்கு போகலாம் கணக்கு என்ன என்ன சொல்லுது கணக்கு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு அப்போ என்ன வரும் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறது இப்படி எழுதணுமா அப்படி இல்லை அதுமா ஏ ஸ்கொயர்னா அப்படி போட அந்த அந்த ஏ ஸ்கொயர் போ வரமாட்டேங்குது ஏன் வரமாட்டேங்குது தெரில சரி ஓகே இப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அண்ட்டு அஞ்சு ஆறு ஏ ஸ்கொயர் எழுதிட்டேன் அப்புறம் மைனஸ் புள்ளி நா ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு இன்ட்டு புள்ளி நாலு நாலு பி ஸ்கொயர்னு எழுதிடுறேன் அப்போது மே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே கீழே இது வந்து மேலே அப்போ நம்ம அதுக்கு இது போட்டுடலாம் போட்டாச்சு இப்போ டிவைட் பை என்ன போட்டிருக்காங்க மேலே கீழே என்ன வருது இதுக்கு பாருங்க கீழே புள்ளி அஞ்சு ஆறு மைனஸ் புள்ளி நாலு நாலு அப்போ ஏ மைனஸ் பின்னு போடணும் புள்ளி எப்போ ஏ மைனஸ் பின்னு போட்டாச்சு ஓகே அப்போது இதனுடைய மதிப்பு என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலான்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் ஏ அதாவது ஏ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி எழுதலாம் இது ஒரு ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ டிவைடட் பை ஒரு ஏ மைனஸ் பி அப்போ என்ன ஆகும் அந்த மேலே இருக்கிற ஏ மைனஸ் பியும் கீழே ஏ மைனஸ் பியும் அடிஞ்சிடும் அது கேன்சல் ஆன பிறகு கேன்சல் ஆகி அப்புறம் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி வரும் இப்போ ஏ எவ்வளோ ஏ வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு ப்ளஸ் பி வந்து ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு இது என்ன ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆறு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு எவ்வளோ சார் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடா ஹண்ட்ரட் போட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஸ்தானம் புள்ளி புள்ளி தள்ளி வைக்கணும் இல்ல அப்போ ஒன் சரியா ஒன் தான் ஒன்று தான் ஆன்சர் வெரி குட் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும் அப்போ என்ன ஃபார்முலா இதில் நாங்கள் படித்தோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கரெக்ட் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட படங்களில் வேறுபட்ட படத்தை தேர்ந்தெடுக்க நாலு படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு படம் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது அது எந்த படம் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் Two, three, four, 
இல்லை 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 நல்ல பாருங்க இல்லமா இங்க பாருங்க நீங்க சரி 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 இருங்க தப்பு தப்பா சொல்லாதீங்க தப்பு சொல்றதுல கெட்டிக்காரா இருக்கீங்க நல்ல கூர்ந்து கவனிங்கள் அப்படியே கண்ணு விளக்கன்னு விட்டு பாருங்க உங்க உங்க பிளேட்ல தோசை போட்டு எப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்க அது மாதிரி பாருங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 3 சார் நெக்ஸ்ட் 4 சார் நெக்ஸ்ட் 5 சார் நெக்ஸ்ட் 6 சார் சரி எது இல்ல தவறுன்னு கேக்குறேன் சார் थर्ड வந்தா சார் ராங் 4th ஒன் செகண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 4th மாதிரி இல்ல 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 உங்க லாஜிக் ராங் லாஜிக் கரெக்ட்டா சொல்ல மாட்டேங்கறீங்க நல்ல ப கூர்ந்து கவனிங்கள் கவனிக்கவே மாட்டேங்கறீங்க கூர்ந்து கவனினு எங்கயோ சுத்திட்டு இருக்கீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் கீழ வந்து ஹெட் பாயிண்ட் மாதிரி வருது சார் இல்லமா உங்க மண்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கணக்கு யூஸ் பண்ணுங்க கணக்கு மண்டை யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க சும்மா உங்க டிராயிங் மண்டை யூஸ் பண்றீங்க இங்க கணக்கு மண்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்க கணக்கு மண்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் மேஸ் பிரெயினை யூஸ் பண்ணுங்க சார் சார் சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குதுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கு அதுக்கு மேலேயும் 3 டாட்ஸ் இருக்கு சார் செகண்ட் ஆப்ஷன்ல ஸ்கொயர் இருக்கு மேலேயும் 4 ஒரு <laughs> அந்த இல்லைன்னு சொல்லி தப்பா சொல்றதுக்கு அவ்வளவு வேக எதுக்கு சொல்லுமா எல்லாரும் அந்த கரெக்டா சொல்ற பொண்ணு விடுறது இல்ல தப்பா சொல்றவங்க முந்தி முந்திரி கொட்டை மாதிரி முந்தி நீங்க தப்பா சொல்றது ரெடியா இருக்கீங்க நல்ல கவ கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் சும்மா அப்படியே இந்த விளையாட்டுல இந்த இந்த எக்ஸாம் கூர்ந்து கவனிச்சாத கரெக்டான விடை வரும் ஓகே எழுபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க இதுல எது வித்தியாசமா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சொல்லு <laughs> 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 வேண்டும் <laughs> 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 நல்ல பாருங்க கூர்ந்து கவனியங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியலையா நான் ஆன்சர் சொல்றேன் அது எதனால சொல்றேன் நாலாவது ஆப்ஷன் தான் அதான் எல்லாத்திலயும் நீங்க ஒவ்வொன்னு ஒன் டூ த்ரீ போட்டீங்கன்னா 
எல்லாத்துலேயும் ஒன் வந்ததுன்னா அங்கே மட்டும் ஃபோர் வரும் அந்த மாதிரி இல்லாட்டி ஒன்று வேறு இடத்துல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது மாதிரி அந்த அந்த இடம் வந்து அது த வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்தது எழுபத்தி ஏழு பார் அடுத்தது <laughs> பாருங்க <laughs> <laughs> சரியான <laughs> மூன் முதல் மூன்று படங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் அடிப்படையில் அடுத்த ஒரு படத்தை தேர்ந்தெடு ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஃபிகர்ஸ் உங்க உங்க மைக் ஆன் பண்ணி வைங்க எல்லாரும் நீங்க பேசும்போது ஆன் பண்ணும் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடும் எல்லாரும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க யாரோ ஒருத்தர் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க ஆஃப் பண்ணி வைங்க ஆ ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஃபிகர்ஸ் ஸோ மூணு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஃபிகர் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க சார் மூணு பாக்ஸ் ஷேட் ஆகி வரும் சார் ஒரு பாக்ஸ் வந்து அன்ஷேட் ஆகி வரும் சார் சரி அந்த மாதிரி எவ்வளோ ரெண்டு நான் ரெண்டு மூணு இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் அப்படி இருக்கு சார் செகண்ட் ஆப்ஷன் சார் செகண்ட் ஆப்ஷன் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடே போடக்கூடாது உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி ஓகே அடுத்தது பாரு நல்லா பாருங்க தொடர்பினை கொண்டுள்ளது படங்கள் ஏ பி அதே தொடர்பு சிக்கும் டிக்கும் உள்ளது எனில் டிக்கு சரியான படத்தை தேர்ந்தெடுங்க ஃபிகர் ஏ அண்ட் பி ஆக்சுவலாக ஃபிகர் ஏ அண்ட் பி ஆர் ரிலேட்டட் இருமா பை த சேம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சி அண்ட் டி சூஸ் த ஃபிகர் டி ஃபார் த ஆப்ஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்க <laughs> 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 ஒத்துக்கலாமா வேண்டாமா எனக்கு தெரியல ஒத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் வெரி குட் அடுத்தது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி 
ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் எனக்கு தெரியும் இந்த குழந்தைய சின்னப்பா குழந்தைய தான் நீங்கள்லாம் அவசரத்தில் ஏதோ தப்பான இதை போட்டு வந்துடுவீங்க அதுதான் பிரச்சனை மெதுவாக அமைதியாக நிறுத்தி நிதானமாக நியா தியா தியான நிலையில் தான் இந்த இந்த பரீட்சையை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் தியான நிலையில் அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் கரெக்டாக போடுவீங்க சரியா பெரிய அறிவு வேண்டியதில்லை ஆனால் அந்த தியான நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படியே கூர்ந்து கவனித்து எது கரெக்டுன்னு சொல்லி போடணும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஈஸ்ட் என்பதன் கண்ணாடி பிம்பம் எது இதை கண்ணாடியில் வச்சா ஈஸ்ட் என்பது எப்படி இதாகும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்னு ஏழு ரெண்டு ஒன்பதின் கண்ணாடி பிம்பம் எது அதுவும் ஈஸி தான் அடுத்தது பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட படத்தினை முழுமையாக்கும் பகுதி எது கொடுக்கப்பட்ட படத்தினை முழுமையாக்கும் பகுதி எது நல்லா பாருங்க என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு பின்வரும் எந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலாது கம்யூனிகேஷன் வார்த்தையில் உள்ள இருக்கிற ஆல்பபெட் மட்டும் அதை வச்சு பின்வரும் எந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலாது இப்படி என்பதின் கண்ணாடி பிம்பம் எது எட்டால் மீதி என்று வகுபடும் ஈரிழக்க எண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ எட்டால் மீதியின்றி வரு வகுபடும் ஈரிழக்க எண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ சரி ஈரிழக்க எண் எண்கள் என்னென்ன பதினொன்னுலேருந்து பத் தொண்ணூத்தொம்பது முடிய இல்லையா அதுதான் ஈரிழக்க எண்கள் இப்போ எதெல்லாம் எட்டால் வகுபடும் எட்டால் பதினாறு வகுபடும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க எட்டால் மீதியின்றி வகுபடும் ஈரிழக்கு எண்கள் எண்ணிக்கிறேன் பதினொன்னுல இருந்து தொண்ணூத்தொன்பது வரல எந்தெந்த நம்பர் எட்டால வகுபடுதுன்னு பாருங்க ஒரு குழந்தை டுவெல்வுன்னு சொல்லி கரெக்டா சொல்லுதா கரெக்டா பாருமா வரைக்கும் 
இல்ல டுவெல்வ் இருக்குதான் பாருங்க டுவெல்வே தப்பாயிருந்தா ஆனா ஆயிரம் ஆயிரம் மாட்டிருக்கு பார்த்தா தமிழ <laughs> 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 ஒரே வரிசையில் உள்ள எட்டு வீடுகளில் எத்தனை பொது சுவர்கள் இருக்கும் எட்டு வீடு இருக்கு ஒரே வரிசையில் எத்தனை பொது சுவர்கள் இருக்கும் என்ன <laughs> 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 எல்லாருக்கும் ஒரே வரிசையில் உள்ள எட்டு வீடுகளில் எத்தனை பொது சுவர்கள் இருக்கிறது இது இருக்கு அவசரப்பட்டு தப்பு தப்பா சொல்லக்கூடாது அப்புறம் அவங்க சாப்பாடு கிடைக்காது நைட்ல என்ன சொல்ல வர நீங்க இது மாதிரி தான் எல்லா குழந்தைகளும் ஏமாறுறது இது மாதிரி ஏமாந்துட்டு வந்துடுவாங்க எல்லாம் அவங்க விடையெல்லாம் தெரியும் அவங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் ஆனால் அவசரத்துலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னால அதனால தான் ஒரு கேள்வியை இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும் அப்படியே கண்ணில் விளக்கணும் விட்டு படிக்கணும் படித்த பிறகு ஓசனை பண்ணி போடணும் அந்த அளவு டைம் இருக்கும் டைம் எல்லாம் இல்லாமல் போகாது அந்த அளவு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் சரியா ஓகே ரகசிய குறியீட்டு முறையில் பிஆர்ஜி பிளஸ் பிஆர்ஜி பிளஸ் பிஆர்ஜி எழுநூற்றி ரெண்டு எனில் ஆரை குறிக்கும் எண் என்ன நல்லா பாருங்க விளக்கணும் <laughs> நீங்களே பண்ணுங்க நான் சொல்ல கொடுக்க போறதில்ல நீங்களே பண்ணுங்க குழந்தை யாரு அந்த குழந்தை பேர் என்ன 
வரும் <laughs> மார்க் <laughs> 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 150 மார்க்குக்கு 80 மார்க் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு அல்லது மூணு கிளாஸில் தொண்ணூறு கொஸ்டினும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் இதில் ஒரு கொஸ்டினோ ரெண்டு கொஸ்டினோ நம்ம பார்க்கலை அது ஏன் பார்க்கலை அப்படின்னா அது ஒரு இந்த இந்த ஸ்க்ரீனில் வைக்க அது அது இப்போ பார்த்துக்கலாம் இருங்க எந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாரு எடுக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வேணும்னே அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனேன் ஆ இதான் இல்லை இதில் இருந்தேன் மற்றும் எஃப் என்கின்ற ஆறு பேர் வட்டமாக சமதூரத்தில் அமைந்துள்ளனர் பி என்பவர் எஃப்க்கும் சிக்கும் நடுவில் உள்ளார் ஏ என்பவர் ஈக்கும் டிக்கும் நடு இடையில் உள்ளார் எஃப் என்பவர் டிக்கும் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளார் அப்போ முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னு ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதை போடுங்க அந்த 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 படம் போடுங்க ஒரு ரவுண்டு போட்டுங்க ஸ்வங்கன்னு ஒரு ரவுண்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டுங்க ஓகே ஏ பி சிடி எஃப் ஆறு பேர் உட்கார போகிறாங்க பி என்பவர் எஃப்புக்கும் சிக்கும் நடுவில் உள்ளார் அப்போ வந்து எஃப் ஒரு இடத்துல போட்டுக்கோங்க நடுவால் பி போட்டுக்கோங்க இன்னொரு சைடில் சி போட்டுக்கோங்க எஃப்புக்கும் சிக்கும் நடுவில் உள்ளார்னா எஃப் பி சி அப்படின்னு வரணும் அப்புறம் ஏ என்பவர் ஈக்கும் டிக்கும் நடுவில் உள்ளார் ஏ என்பவர் ஈக்கும் டிக்கும் நடுவால் ஏ ஒரு பக்கம் இ ஒரு பக்கம் டி ஈக்கும் டிக்கும் நடுவில் உள்ளார் எஃப் என்பவர் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளார் எஃப் என்பவர் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளார் எஃப் என்பவர் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளார் சரி இருக்கு எஃப் என்பவர் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளாரா ஆ ஆமாம் டிக்கு இடப்புறம் உள்ளார் இப்போ இருக்கு டி இப்போ இது இ அப்போ போடுங்க உங்கள் 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 இது படம் போடுங்க எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் படம் போட்டு படம் போட்டு எப்படி அந்த வரிசையில் யார் யார் உட்காந்துருக்காங்க மட்டும் அந்த லைனாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் போட்டுலாம் பாருங்க ஏக்கும் எஃபுக்கும் இடையில் உள்ளவர் யார் ஏக்கும் எஃபுக்கும் இடையில் உள்ளவர் யார் படத்தை பார்த்து சொல்லுங்க இருப்பாரு இல்ல இல்ல இப்ப அந்த முதல்ல வரிசை என்ன சொன்னீங்க அப்போ இடப்புறம் இல்ல ரிசப்ஷன் அதை இந்த ஒத்துப்படாத இது பண்ணப்பள்ளி முகூர்த்த பந்து வங்கப்பள்ளி ஒத்தாரா நாக்கட்டிய 
அன்னைக்கு இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் இதான் பள்ளி வத்தாரா இல்லை 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 அதே வத்தாரா அதே க சுப்பலட்சுமிக்க கூங்கிட்ட இது ஒத்துப்பட பந்தவியாக இருந்தேன் நான் இல்லை நான் ஒத்துப்பட கிளாஸ் அதை பறக்க முன்னா இருந்தால் வத்தார் குமாரெட்டி பற்றினு பட்டி நான் வந்து ஏழு ஆறு கட்டி பற்றின இல்லை ஓகே ஆ இல்லை இல்லை ஓகே ஓகேப்பா நாளைக்கு தான் இருக்கு நாளைக்கு தான் ஓகே சாரி அதுக்குள்ளே கால் வந்துருச்சு அப்போது இல்லை உங்கள் படத்தில் எஃப் என்பவர் டி கிடப்புறம் உள்ளாரா இல்லை அவங்க எல்லாம் உள்ளே பார்த்து உட்காந்துருக்குறாங்க வெளியே பார்த்தல ஆறு பேர் வட்டமாக சமதூரத்தில் அமது என்கின்ற ஆறு பேர் வட்டமாக சமது அவங்க உள்ளே பார்த்து உட்காந்துருக்காங்க போடலையா சரத்த பார்த்து வித் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபேஸிங் ஈச் அதர் அப்படின்னா உள்ளே பார்த்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படி என்ன எஃப் என்பவர் டிக்கு எடப்புறம் உள்ளார்னா அப்போ அந்த படம் எப்படி வரும்னா இருக்கிறோம் எல்லாரும் உள்ள பார்த்து உட்காந்துருக்கிறாங்க அதை பார்க்கணும் அது முக்கியம் அப்போ என்ன வரும்னா இஏடிஎஃபிசி வரும் சரியா இல்ல எஃபிசிஏடி எப்படி வரும் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் இஏடி நான் ஆமா அது வரும் அது வரும் அப்போ எஃப் ஏக்கு எஃப்க்கு இடையில் உள்ளவர் டி தான் ஓகே அடுத்தது அடுத்தது ஈக்கு வளப்புறம் உள்ளவர் யார் ஈக்கு வளப்புறம் உள்ளவர் யார் இருக்கும் <laughs> பாருங்கிருக்கும் <laughs> வலப்புறம் எதிராக இருப்பவர் யார் எதிராக இருப்பவர் யார் என்ன <laughs> <laughs> சாப்பாடு உண்டு உங்க அம்மா கிட்ட சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுங்கள் மீண்டும் நம்ம